இன்றைக்கி பார்க்குறது வீடியோ வந்து ஏன் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் யூஷுவலாகவே அதிகமாக வந்து சாப்பிட்றாங்க யூரோப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் தான் அங்கே வந்து இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன் இங்கே சாப்பிட்றாங்கன்றத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் ஸ்டடி படி யூஎஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஜஸ் ஆஃப் மீட் வந்து சாப்பிட்றாங்க இப்போது வளர்கிற நாடுகள் இல்லை போ கண்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருபது கிலோ ஒரு முப்பது கிலோ அப்படி தான் சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூஎஸ் மட்டும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கேஜஸ் சாப்பிட்றாங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸ்டடி படி அமெரிக்கன்ஸோட கேலரி கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெர் டேக்கு வந்து நாலாயிரம் கேலரிஸ் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதே நீங்கள் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை டூ தௌசண்ட் தான் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இந்தியா வந்து மிடிலில் இருக்குது அமெரிக்கா வந்து கடைசியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ஏன் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கான ரீசன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அகேன் யூ நீட் டு கோ பேக் டு ஹிஸ்ட்ரி ஏன் வந்து எப்படி இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன் வந்து இவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோஸில் நிறைய வீடியோஸில் வந்து நாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மேப்பையாவது ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆனவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்லேருந்து மைக்ரேட் ஆனவங்க தான் கவர்மெண்ட் வந்து காலனைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் அங்கே யூரோப்பில் வந்து இடம் பற்றாமல் இப்போ வந்து அங்கே வந்து நிறைய இடத்துல பஞ்சம் வந்ததுனால தான் வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்காவுக்கு வரணும்னு நினச்சாங்க அமெரிக்காவுக்கு வந்துட்டு அவங்களே வந்து ஒரு இடம் எடுத்தாங்கன்னா ஸோ அவங்க டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை எல்லாமே வந்து அது வந்து அவங்களோட லேண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் வந்து ஒரு பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி அந்த டைமில் நானூறு ஐநூறுகள்லே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிட்டிஸ் இருந்தது அப்போ வந்து நிறைய இடம் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணணும் இல்லை வந்து விலங்குகளை வளர்க்கணும் அப்படின்னா கூட இடம் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் வந்து இருந்தது ஸோ நானூறு ஐநூறில் பார்த்தீங்கன்னா அதோ பாருங்கள் இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கிற டாட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிட்டிஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து சிட்டிஸ் ஸோ இவ்வளோ பெரிய யூரோப் காண்டினென்ட் இந்த காண்டினென்ட்டில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்திங்கனாலும் அமெரிக்காவோட சைஸ் தான் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது ஏற்கனவே டெவலப் ஆன இடத்துல வந்து அவங்க வந்து ஃபார்மிங்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் விலங்குகளை வளர்க்க முடியாதுன்றதுக்காக தான் வந்து அமெரிக்காவுக்கே வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரீசனுக்காக வந்தாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து சுதந்திரம் இல்லைன்றதுக்காக வந்தாங்க டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம் இந்த நாட்டுக்கு வந்தா அப்படின்றதுக்காகவும் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக அமெரிக்கா சுதந்திரம் வாங்குகிறப்போ அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸ் இப்போது ஃபுல் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் மட்டும்தான் அதாவது இந்த ஈஸ்ட் எண்டு மட்டும்தான் வந்து அமெரிக்காவாக இருந்தது நான் ஃபுல் மேப்பை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது கனடா இது அமெரிக்கா ஸோ இந்த அமெரிக்காவில் வந்து இந்த இடம் மட்டும் மட்டும்தான் இந்த ஸ்ட்ரிப் மட்டும்தான் வந்து அமெரிக்காவாக இருந்தது இந்த இடம் பூரா வந்து இவங்க ஃப்ரெஞ்சு வச்சுருந்தாங்க இந்த இடம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் வச்சுருந்தாங்க ஒரு மெக்சிகோ இருந்தது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த ஃப்ரெஞ்சு கிட்ட இருந்தும் மெக்சிகோ கிட்ட இருந்தும் அமெரிக்கா வந்து அந்த இடத்த மீறி இருக்கிற இடத்தெல்லாம் வாங்கிட்டாங்க இப்போ வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது இப்போ எப்படி வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு தான் ஹோம்ஸ்டெட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆக்ட் ஒன்று பாஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து என்ன ஒரு சிட்டிசன் அமெரிக்கன் சிட்டிசனாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து தனியாக ஒரு இடத்த எடுத்துக்க முடியும் வெஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டு போகிறப்போ எந்த இடத்த வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுக்கிற இடத்த வந்து நூற்றி அறுபது ஏக்கர்ஸ் வரையும் நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு பர்சன் வந்து நூற்றி அறுபது ஏக்கர் வரையும் எடுத்துக்க முடியும் எப்போ வந்து இது உங்களோட இடம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் கல்டிவேட் பண்ணும் அப்போ மட்டும்தான் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் எடுத்தவங்க எல்லாரும் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணுன்ற சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து கேட்டல் ஃபார்ம் வந்து அமைப்பாங்க இல்லை வந்து விவசாயம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து ஒரே டைமில் ஆயிரத்தி எட்நூறில் வந்து வெஸ்ட்டு எல்லோரும் போக ஆரம்பித்தாங்க நிறைய ஃபார்ம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது ஒருத்த ஒருத்தவங்களும் தனித்தனியாக வந்து விவசாயம் ப
இந்த அசம்பிளி லைனு கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு ஃபேக்ட்ரியே கொண்டு வந்தாங்க இங்கே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்லலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து கறி கடைக்கு போய் தான் நம்ம கறி வாங்குவோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுலேயே வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அது எல்லாமே வந்து மாடுகள்லாம் வந்து நேராக வந்து ஃபேக்ட்ரி அமிச்சிருவாங்க ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து அவங்க வந்து தனித்தனி தனித்தனியாக டிவிஷன் போட்டுருவாங்க யாராக ஒருத்தவங்க வந்து வெட்டுவாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து தோல் உரிப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து அதை பீசஸாக போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க பேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே டைமில் வந்து அவங்களால வந்து ப்ரிசர்வும் பண்ண முடிஞ்சுது ப்ரிசர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் கார்பரேட் மாடியூலில் வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதை இன்ஃபேக்ட் அதை பார்த்து தான் வந்து ஃபோர்டு வந்து அவர் இன்ஸ்பயர் ஆனார் இந்த மாதிரி ஒரு மீட் ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிட்டு தான் ஓகே இதை மாதிரி பண்ணால் நாம் வந்து காரையும் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமேனு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து தான் ஃபோர்ட் காரும் உருவாச்சு ஸோ இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இடம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேக்ட்ரி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இனிஷியலாக ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின்ஸ் வந்து அர வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மொத்தமாக வந்து மீட் வாங்குவாங்க அந்த மீட்டை வச்சு நிறைய செயின்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற மெக்டானல்ஸோ இல்லை கேஎஃப்சியோ இல்லை நிறைய பழைய இங்கே இருக்கிற செயின் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இனோ எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷம்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படி தான் வந்து அவங்க வந்து மீட்டை வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மக்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீட் அதாவது ஃபார்ம் பண்ணுறதும் அதிகமாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து மீட் ப்ரொடியூசிங் ஃபேக்ட்ரியும் அதிகமாகிடுச்சு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் ரொம்ப நல்லா ஆகிடுச்சு ஸோ இது மூலமாக வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே நிறைய கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செயின் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு அவங்க மொத்தமாக வந்து வாங்கி அது அதை ரெடி பண்ணியே வந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு கம்மியான காசில் கொடுக்க ஆரம்பித்ததுனால நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசெஷன் வந்துச்சு ரெசெஷனில் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க கிரேட் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க அது வந்துச்சு அதனால் வந்து எக்கானமி ரொம்ப கீழே போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ல்டு வார் டூ வந்ததுனால தான் வந்து எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்க ஆரம்பித்த உடனே எல்லாரும் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் வந்து எல்லா மு முன்னாடி வந்து வெறும் ஆம்லிங்க மட்டும் தான் எல்லா ஃபேக்ட்ரிலையும் வேலை செய்யணுன்றது வந்து அதெல்லாம் மாறி மூணு ஷிஃப்ட்டு போட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் விமன் எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்ட் டு ஒர்க் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து இந்த வேர்ல்டு வார்னால் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஒர்க் பண்ணதுனால யூஎஸ் எக்கானமியே மேலே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து இம்ப்ரூவ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இப்போ வந்து பயிங் பவர் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அமெரிக்காவுக்கு பயிங் பவர் அதிகமான அதிகமானதுக்கப்புறம் நீங்கள் உலகத்தில் நிறைய இது வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மெக்சிகோலேருந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணாங்க கனடாலேருந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து எல்லாராலேயும் வந்து ஃபுட் கன்சம்ஷன் மட்டும் அதிகமாகல மற்றபடி எல்லா பொருட்கள் வாங்குறதுலேயும் வந்து அவங்க வந்து அதிகமாக செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸோட எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் இருந்தது இப்போது யூஎஸ் ஒரு எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அதாவது தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு நாற்பது மடங்கு வந்து வளர்ந்துருக்காங்க நாற்பது மடங்கு வளர்ந்துருக்காங்க ஆனால் வந்து நூற்றி எழுபது மில்லியன் மக்கள் தான் இருந்தாங்க இப்போ வந்து முந்நூறு மில்லியன் மக்கள் இருக்காங்க மக்களோட அளவு வந்து ரெண்டு மடங்கு தான் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் வந்து ஒரு எக்கானமி வந்து நாற்பது மடங்கு வளர்ந்துருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்ஃப்ளேஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலும் அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து அபாரமான வளர்ச்சி ஸோ இப்போது நிறைய பணம் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எல்லா கனெக்டிவிட்டியும் ஈஸியாக ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்ப வந்து நிறைய நிறைய கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போது அதுதான் வந்து அமெரிக்காவோட பெரிய ப்ராப்ளமாகவும் இருக்குது இப்போது ஒபிசிட்டினால் இறக்குறவங்க வந்து வருஷம் வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணதுனால அவங்களால நிறைய 